Bonjour, bienvenue à l'émission « L'artiste entrepreneur ». Aujourd'hui, nous irons à la rencontre de Sophie Ouellet, peintre et coach en création. En plus d'être représentée dans plusieurs galeries au Québec, l'artiste a exposé à Art Expo New York, un événement spécialisé en art contemporain, ainsi qu'à Art Basel Miami en 2015. Maintenant représentée à Shanghai, Sophie Ouellet prend en main sa carrière pour développer le marché international. Venez avec moi à la rencontre de l'artiste et de sa profession. Dans le fond, ici, c'est une zone qui est un petit peu plus là, active comparativement à la zone qui est plus passée de l'autre côté. Fait qu'on est vraiment dans des teintes plus chaudes ici, là, vraiment beaucoup plus soutenues, plus fortes, mais vraiment aussi dans, dans une zone qui est vraiment plus en mouvement. Donc, euh, ce tableau-là s'appelait « Mutation » aussi, donc euh, je voulais vraiment qu'on concentre qu l'idée de la transition et du, du changement là, au niveau du rythme de, dans le tableau. Allô Sophie, ça fait plaisir de te recevoir ici à l'émission « L'artiste entrepreneur ». D'entrée de jeu, tu es une artiste qui est fonceuse, qui est super dynamique, tu as fait tes études à l'Université Laval. Parle-nous un peu de ton parcours académique. Dans le fond, moi, j'ai commencé euh, effectivement mes études à l'Université Laval après un DEC en sciences humaines à Tedford. Et puis, j'ai fait un... je me suis cherché un peu au début. J'ai fait un bac multi, mais j'avais commencé par un certificat en communication publique que j'ai euh, abandonné après la, la, la première année, mais sans la, jamais vraiment l'avoir terminé, pour vraiment me concentrer sur mon bac multi. Dans le fond, j'ai fait un certificat en service social, en sociologie et en arts plastiques, parce que je voulais vraiment comprendre euh, l'individu, l'artiste, euh, dans son milieu, l'impact qu'il pouvait avoir au niveau social, mais aussi en tant que personne, qu'est-ce qu'il transpose dans ses œuvres, c'est quoi son propos, puis euh, qu'est-ce qu'il peut s'apporter lui-même en tant que personne, mais qu'est-ce qu'il peut amener à la société aussi. Puis ça a été quoi ton déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit « ben moi, je vais être artiste à temps plein ». Qu'est-ce que… Bien, dans le fond, je voyais beaucoup d'entrepreneurs alentour de moi, puis ça m'inspirait, ça me tentait, mais j'étais tellement peureuse. Sincèrement, j'avais peur. Ça, ça m'intimidait beaucoup parce que je me disais, euh, j'avais l'impression de sauter en, en parachute, puis vraiment de ne pas avoir de filet de sécurité en dessous de moi. Euh, Jusqu'au moment, dans le fond, où je suis tombée enceinte de ma fille, euh, je ne sais pas, ça a, ça a été comme naturel. Je ne voulais pas nécessairement retourner travailler là où j'étais avant à ce moment-là, parce qu'il faut dire qu'après mon bac, j'avais travaillé dans les assurances euh, de personnes. Très, très différent comme domaine. Et complètement, complètement. Puis, euh, mais j'ai appris beaucoup dans ce milieu-là. J'ai appris énormément. J'ai appris, c'est ça, à rencontrer des gens d'affaires. J'ai appris à, à voir des, des dirigeants d'entreprise gérer leur business, tout ça. Puis ça m'inspirait. Je me disais, j'aimerais donc ça, faire ça, mais j'avais pas le courage. J'avais pas... Euh, j'avais pas... Euh, j'avais peur. C'est pas compliqué. C'était vraiment ça qui me freinait. Mais quand j'ai eu ma fille, euh, mon conjoint m'a dit « Sophie, crème, il me semble, tu sais, les tableaux, euh, ça sort, ça va bien, t'en vends, euh, vends environ un, deux par mois, euh, t'aimerais pas ça, tu sais, prendre ça plus au sérieux, puis t'as étudié, tu sais, pour éventuellement faire ça. » Puis on dirait que ça a été ça que j'ai eu besoin, l'espèce de « go, t'es capable, je suis en arrière de toi euh, », puis ça, ça a été vraiment le déclencheur. C'est pas plus simple que ça, ça a vraiment, vraiment, vraiment été Donc, ça. Donc, tu as eu du soutien, tu as eu du support dès le départ. Les Complètement. Les gens autour de toi, ils croyaient en toi. Exactement. Puis ça, c'est hyper important. Quand on démarre à son compte ou quand on part en affaires, c'est hyper important qu'on ait de l'appui dans notre réseau puis qu'on ait des gens qui, nous, qui, qui aient confiance en nous puis qui nous donnent l'énergie d'aller de l'avant. C'est hyper important parce que sinon, euh, sinon, je pense que ça serait... T'sais, déjà une prise tout de suite en partant, ça demande encore plus d'énergie. Mais quand on a ce support-là, ça aide beaucoup, beaucoup. Comment tu décrirais ton travail en tant que peintre, en tant qu'artiste? Comment, à quoi, euh, comment décrirais-tu le mieux ce que tu fais? Dans le fond, moi, j'ai toujours été intéressée par l'abstraction, mais j'ai commencé à faire de la figuration. Euh, parce que quand je suis rentrée à l'université, dans le fond, on prenait pour acquis que tu sais déjà peindre, tu, sais déjà, tu connais déjà les médiums, tout ça. Ça, c'est déjà acquis. Donc, j'explorais plus la figuration à ce moment-là et l'huile, la peinture à l'huile. Puis de fil en aiguille, d'année en année, j'avais toujours l'idée de l'abstraction, mais j'étais consciente que ça prenait des notions pour pouvoir faire de la belle abstraction, abstraction sans que ce soit nécessairement un peu n'importe quoi, là, sans être, euh, être plate dans mon propos, <rire> mais ça prenait quand même des... des euh, du contenu, là, des exactement, connaissances. Exactement, tout à fait. Fait que j'ai essayé de transposer ce que j'avais appris en art figuratif, en abstraction, fait que l'idée, tu sais, de, de, de la convergence, de l'avant-plan, de l'arrière-plan, des couleurs, tout ça, fait que ça m'a amené à développer l'abstraction lyrique. 
au fil des années. C'est vraiment, vraiment le courant dans lequel je me suis tue et dans lequel je suis bien parce que je trouve que c'est ce qui me représente le plus aussi. C'est quoi les techniques que tu utilises pour faire les œuvres qu'on voit là, derrière toi? Bien, dans le fond, moi, je vais être, utiliser beaucoup le lavis. Fait que je vais diluer mon acrylique avec de l'eau. Euh, je vais mettre de l'empattement aussi pour préparer mon fond, mais pas toujours. Euh, J'aime beaucoup travailler, dans le fond, en harmonie. Je ne travaillerai pas nécessairement en contraste. Fait que ça veut dire que les couleurs que je vais mettre sur ma palette, je vais les mélanger ensemble pour vraiment qu'on euh, sente plus une unité au niveau pictural. Euh, dans mes œuvres, mais c'est vraiment ce que je vais utiliser pour pouvoir travailler. J'aime beaucoup les ondes actives, les ondes passives, les vides, les pleins. Qu'on sente qu'à certains endroits, ça bouge beaucoup, puis qu'à d'autres endroits, il y a vraiment un relâchement. Donc ça, pour moi, c'est hyper important parce que ça, ça se rapproche de mon propos. Fait que ça, c'est au niveau technique, mais au niveau euh, des inspirations, des thématiques, de quoi tu parles dans tes œuvres? Moi, c'est mon moteur, dans le fond, ce qui m'inspire le plus, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve humaine. C'est la difficulté. Ça a l'air bizarre à dire, hein, mais c'est vraiment ça. Ce qui me pousse, dans le fond, ce qui m'anime, ce qui m'allume au niveau pictural, puis ce dont je traite, puis ce que je vais approfondir le plus, c'est vraiment ça. C'est toute l'idée de la résilience, des épreuves, des choses difficiles qu'on traverse en tant qu'humain, mais qui nous amènent ailleurs, qui nous amènent à être des, des personnes plus fortes, plus solides, plus accomplies, euh, qui se connaissent mieux aussi. Donc, c'est pour ça l'importance de ce que je parlais tantôt, de la zone active, de la zone passive, euh, des endroits où on sent que ça bouge, qu'il y a quelque chose qui a une énergie, puis à d'autres endroits où il y a un relâchement, c'est plus calme, parce que c'est comme le calme après la tempête, dans le fond, dans, dans les tableaux. Fait que c'est ça, moi, qui m'inspire le plus. C'est l'espèce de, de, de drive que ça prend pour traverser une épreuve. C'est ça que je veux illustrer, dans le fond. C'est ça que je veux parler, puis c'est ça que je veux dire dans, dans les œuvres. Puis qu'est-ce que ça te prend pour te mettre dans ce mood-là? Comment est-ce que tu, tu travailles? Comment, dans quel contexte tu te mets pour peindre? C'est bizarre à dire, mais on dirait que ça y va tout seul. Tu sais, on dirait que ça, ça m'habite tellement. Tu sais, je pense que la vie, c'est faite justement pour être, pour être vécue, mais pour être traversée, puis franchir les épreuves qui nous arrivent. Puis on dirait que ça se fait tout seul. J'ai même pas à me mettre dans un contexte ou à écouter un, un certain type de musique pour pouvoir « ça va, tu sois ». C'est tellement, euh, tellement inscrit en dedans de moi, ce courant-là, puis cette manière de, de dire là, puis de traiter mon propos, que ça, ça se fait tout seul. Je n'ai même pas besoin de forcer. Je n'ai pas de blanc. Je, je, aussi, les gens disent « Hey, Sophie, euh, t'arrives-tu des fois? » Non, il y a toujours un tableau sur le chevalet. Je suis toujours en train de travailler quelque chose. Ça va de soi. Tu es vraiment une femme inspirante. On sent que tu es passionnée dans ce que tu fais. Euh, C'est vraiment stimulant de t'écouter parler. Euh, J'ai bien hâte de savoir davantage là, concernant justement ta vision d'avenir, tes objectifs, puis euh, qu'est-ce qui s'en vient euh, pour toi. Merci, Annie. Ce qui est impressionnant pour une artiste de Québec, c'est d'avoir l'opportunité d'être recrutée par une galerie à l'international. Et c'est le cas avec Sophie Wallet, une artiste de Limoilou qui, peu à peu, perce le marché de l'art. Certaines approches ont av avaient été faites euh, de la part de l'artiste du côté des États-Unis, mais récemment, une galerie de Shanghai en Chine l'a sélectionnée, car son sujet au niveau du traitement de la matière et du traitement du sujet rejoint les préoccupations artistiques en Asie, telles que l'abstraction lyrique. Sophie a un grand potentiel pour communiquer l'art et c'est ce qu'on voit dans ses tableaux abstraits. Euh, elle va puiser au fond d'elle les émotions, ses sentiments et c'est ce qu'elle va représenter dans ses tableaux et c'est ce qu'on appelle en fait le ressenti émotionnel artistique. Les œuvres de Sophie euh, s'identifient euh, majoritairement à un courant artistique en histoire de l'art, l'abstraction lyrique. L'abstraction lyrique, c'est un, un courant qui est développé au 20e siècle en Europe et en Amérique. Et euh, c'est vraiment, on met le, le, en valeur l'expressivité le, 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 personnelle. Et l'expressivité personnelle de euh, Sophie, en fait, elle, on le voit avec la liberté du geste, avec une gestualité qui est assumée, qui est franche. Et parfois qui est calculé également. Et on va le voir aussi avec le traitement de la matière, c'est-à-dire qu'elle euh, va jouer avec des empattements, qu'elle va venir positionner ici et là sur sa surface plastique. Et elle va aussi, pour sa, sa plus récente série, euh, venir coller, euh, insérer des objets également sur sa surface. 
Et ça, en fait, c'est son processus créatif. Ce qui la distingue, c'est que son processus prédomine sur le rendu final. C'est-à-dire que tout ce qui est en amont de la création, donc ce qu'on voit, eh bien, est réfléchi et est vraiment important. C'est ce qui crée, en fait, l'identité de l'œuvre. Et euh, donc, en fait, le, 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 il va y avoir un échange qui va s'établir tout au long de son processus créatif entre la matière et l'artiste. Et c'est ce qui définit euh, la pratique artistique de Sophie. Nous sommes maintenant dans l'atelier afin d'en comprendre un peu plus sur l'arrière-scène de l'artiste entrepreneur. Euh, Est-ce que tu te considères justement artiste, entrepreneur, Sophie? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, à minute qu'on est travailleur autonome, on gère une micro-entreprise. Puis je pense qu'il faut vraiment, dans le fond, envisager, voir ce volet-là pour être capable de développer davantage euh, son entreprise. Ça, ça, ça va de soi. Oui. Puis si on parle art commercial, art de recherche, où tu te situes là-dedans? Parce que souvent, quand on parle entrepreneuriat, c'est plus euh, associé à l'art commercial. Mais ouais. toi, comment tu te sens par rapport à ça? Bien, moi, je me sens plus comme une artiste de recherche. Dans le fond, je préfère beaucoup plus approfondir ma technique, mon propos, essayer de rendre ça plus riche, plus soutenu, euh, mieux composé, puis surtout que le message derrière les œuvres passe plus, tu sais, passe mieux, qu'il soit mieux compris, tu sais, d'une œuvre à l'autre. Donc, c'est sûr que je me, je me sens plus confortable, dans le fond, dans, à faire de la recherche que d'avoir à souvent faire la même chose puis d'être plus dans, dans une galerie commerciale, je serais moins confortable. Donc, tu te poses des questions, tu, tu réfléchis tout à fait. beaucoup d'une œuvre à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Ça va de soi, puis j'essaie toujours de rendre la prochaine œuvre plus forte que la précédente, puis vraiment toujours, toujours d'aller plus loin dans mon propos au niveau technique pour vraiment amener le tableau ailleurs. Est-ce que tu es allé te chercher de l'aide pour te lancer en affaires? Parce que en tant que travailleur autonome, c'est quand même pas évident. Comment tu Bien, au début, j'avais été au Carrefour Jeunesse Emploi parce qu'il y avait un volet, dans le fond, relatif aux, aux arts. Et j'avais rencontré quelqu'un en individuel qui m'avait vraiment aidé à me guider pour comment démarrer, comment essayer, dans le fond, de... De, ça, de, de, de démarrer tout ça pour pouvoir... Euh... Comprendre un peu comment ça se passe au niveau de la gestion. Oui, puis... tout à fait. Tout à fait, parce que ça reste que c'était abstrait, ça aussi, au départ. On ne l'apprend pas à l'école, ça ne fait pas partie. Ça. Du tout. Puis dans ma famille, il y a quelques travailleurs autonomes, il y a quelques personnes en affaires, mais ce n'est pas mes parents immédiats. C'est plus des oncles, des tantes, tout ça. Donc, euh... mais je suis allée voir, je suis allée vérifier avec eux, je leur ai posé des questions. Comment tu comment as démarré les premières années? Ça avait l'air de quoi? Puis ça, ça m'a donné confiance aussi, ça m'a aidé. Mais oui, je suis allée chercher de l'aide à ce sujet-là. Là. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te fais un plan d'action au début de ton année? Est-ce que tu établis, euh, mettons, des stratégies? ou euh, vers, tu sais, tu, Oui, il y a la création, mais toutes les à côté de oh, diffusion, est-ce que tu, tu fais une planification? Tout à fait. Parce que souvent, les gens à l'extérieur pensent que la création, c'est une grosse portion, dans le fond, de notre horaire. C'est l'inverse. Mm. Souvent, c'est un 10-20 de création, mais un 80-90 de démarchage, de financement, euh, de, 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 de comptabilité, de planification, réseaux sociaux. de réseaux sociaux, de, de sites web, de prendre en, le, en œuvre les, 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 en photo, c'est-à-dire les œuvres, essayer de tout mettre ça en marché, entrer en galerie. Tu sais, la, la production, c'est... Une petite partie, dans le fond, de toutes les autres tâches à faire, de tous les autres chapeaux qu'on doit porter en tant que travailleur autonome. Fait que, dans le fond, pour développer ces compétences-là, tu as dû aller chercher des formations ou euh, comment tu as appris à développer euh, ton expertise? Euh, vraiment avec les années, c'est drôle à dire, mais je pense que la, 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 la meilleure école, c'est de se lancer dedans. Tu sais, c'est vraiment de partir, puis d'aller de, de, à son compte, puis on apprend avec les années. Puis on apprend avec les erreurs, puis on apprend avec les réussites qu'on a aussi. Puis c'est ce qui fait qu'on forge notre personnalité au travers de ça aussi, mais on apprend, on apprend sur le terrain. Je pense que c'est la meilleure école. Est-ce que euh, tu es une artiste en art visuel? Est-ce que tu te, tu te questionnes d'une série à l'autre? Est-ce que tu sens que ça fait avancer euh, ton travail? Euh, oui, tout à fait. Je, par contre, je ne suis pas une artiste qui fait tant de séries. Tu sais, qui fait vraiment des, des séries, exemple, sous un thème précis. Je reste vraiment dans mon propos, mais oui, 
Tu sais, j'essaie de me documenter. Euh, tu sais, ça m'intéresse, dans le fond, tout ce qui est en lien, comme je vous parlais euh, en première partie, au niveau de la résilience, au niveau des épreuves, au niveau des deuils, ça revient souvent aussi. Mais le côté positif de tout ça, tu sais, je veux pas qu'on pense que que les œuvres baignent constamment, dans le fond, dans, dans quelque chose de négatif. Au contraire, moi, c'est, c'est le comment on s'est sorti de ça. C'est le comment, qu'est-ce que, j'ai, qu'on, que les gens ont fait, dans le fond, pour pouvoir passer au travers de ces épreuves-là. Puis c'est ce qui reste de ces épreuves-là. C'est ce qu'on a appris. Moi, c'est ça que je veux illustrer dans, dans les œuvres. C'est, c'est ça qui me parle, la force qu'on va chercher, la détermination, le courage qu'on va chercher dans, dans l'épreuve. C'est ça que je vais exprimer dans, dans, dans les tableaux, dans le fond. Fait que c'est fait sûr que ça, tout ça, ces sujets-là, oui, ça me parle. Fait que ça sûr. te fait grandir aussi, ça te change. Tout à fait. que depuis le début jusqu'à là, maintenant, euh, tu as grandi en tant que personne aussi. Ah, c'est sûr. C'est Entendu. certain. Tu sais, euh, c'est, si on, on, on travaille, dans le fond, de manière picturale, mais on travaille sur nous autres aussi, par la bande, tu sais, veut, veut pas, on se développe, nous autres aussi, en tant que personne. Des fois, on, on exprime ou on extériorise des choses sur une œuvre, puis ça peut être confrontant à certains endroits aussi. Fait que c'est sûr que ça nous oblige à cheminer à quelque part aussi. Puis on parlait tantôt du côté, bon, les techniques que tu utilises. Est-ce que pour toi, tes créations, c'est important qu'ils durent dans le temps? Tout Est-ce fait. que tu utilises des, euh, des matériaux qui sont périns, qui peuvent durer euh, longtemps? Oui, tout à fait. Dans le fond, euh, moi, je suis confortable de dire que je peins beaucoup avec l'acrylique Golden, la Stevenson... Euh, euh, mes supports, j'utilise des supports de qualité. C'est hyper important pour moi que ça perdure dans le temps. Je vernis toujours, toujours ce que je produis, dans le fond, pour bien sceller euh, ce qui a été appliqué sur, euh, sur les œuvres. Parce que, euh, justement, je faisais à la blague avec un ami que j'utilise de l'alcool dans, dans mes œuvres. Donc, c'est important pour moi que ce soit bien scellé puis que ce soit scellé avec des matériaux de qualité. Parce que c'est ça. <rire> ça laisse un petit fini collant, tout ça. fait que c'est important que ce soit... Euh, bien, bien euh, scellé à la toute fin. Ouais. Donc, j'imagine qu'au niveau des galeries, tes clients, ils doivent apprécier ça, le fait que, c'est, euh, que justement, c'est une pérennité dans le temps. Tout à fait. Puis moi, c'est clé en main. Là, quand je vais, je vais porter une œuvre dans le fond, en galerie, là, le fil de fer est derrière, les œillets, c'est verni. Euh, mes coordonnées, mon nom, le, le titre de l'œuvre, c'est écrit derrière. Là, fait que c'est vraiment, euh, c'est prêt, là, prêt à accrocher. Tu travailles avec plusieurs galeries? Euh, trois, présentement. Dans le fond, je suis à la galerie ici, à Nivinicornu. On est au deuxième étage dans la portion des, des ateliers. À euh, Nivinicornu, je suis en Ontario aussi à la galerie euh, The Un Gallery. Et je viens d'entrer en galerie à Shanghai, euh, en Chine, qui s'appelle le You Concept Gallery. Une belle petite galerie qui vient d'ouvrir tout ça, là, avec des artistes à l'étranger, là, internationaux. C'est vraiment le fun, c'est hyper stimulant, mais c'est un beau défi en soi aussi. C'est vraiment le fun. Wow, on va en parler tout à l'heure. C'est vraiment super intéressant. Merci, Sophie. Ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois. Merci. Sophie, je l'ai connue il y a à peu près un an et demi. C'était une rencontre de travail pour les ateliers Nivu Nicornu, des ateliers pour aider les artistes à développer les compétences entrepreneuriales. On parlait de prise de parole, entre autres, dans cette rencontre-là. Puis ça a été un coup de cœur tout de suite avec Sophie. Parce que non seulement c'est une personne qui est énergique, puis on ressent son énergie, mais aussi, elle est dans la relation. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui, me, qui, qui vient me chercher énormément. Mais ça, pour dire que ça a été un coup de cœur instantané. Puis oui, c'est une excellente communicatrice. Puis je pense que beaucoup d'artistes peuvent s'inspirer de Sophie, justement, dans, dans la manière d'exprimer qui elles sont, qui ils sont, et comment, qu'est-ce qui les guide dans leur travail. Je pense que Sophie a réussi à développer ça au fil de son expérience comme artiste, d'arriver à vraiment faire comprendre aux gens qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la guide, c'est quoi ses intentions quand elle crée une œuvre. Et ça a beaucoup de valeur. Ça permet d'encore mieux comprendre son travail, encore mieux ressentir l'énergie qu'il y a là dans ses toiles. Parce que c'est une chose de les voir, de les observer. Déjà, on ressent quelque chose. Mais quand l'artiste est là et t'explique qu'est-ce, comment ça s'est fait, la création de ça, dans quel état, quelle émotion! Euh, ça prend tellement d'ampleur. Puis Sophie arrive à bien verbaliser ça. Puis moi, c'est ce que je conseille à tout artiste, de faire ce travail-là, de, de, d'aller chercher les mots, euh, puis de ne pas avoir peur de nommer les choses, de ne pas avoir peur de, de se dévoiler. En tant qu'artiste, on se dévoile dans ses œuvres, mais je pense qu'il faut arriver aussi à se dévoiler dans les mots pour créer cette connexion-là, puis faire en sorte que l'œuvre devienne encore plus euh, tangible, peut-être. Pour, euh, pour, les, pour les gens. Tu nous 
a titillé tantôt en parlant de Shanghai, justement. Euh, ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur l'artiste entrepreneur, sur ta vision. Euh, justement, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi d'exposer à Shanghai? C'est beaucoup, c'est immense. Euh, comment je pourrais expliquer? Donc, c'est vraiment... Euh, c'était dans mes objectifs. Je ne le cacherai pas pour dire que c'était vraiment dans mes objectifs parce que il euh, y a beaucoup de grands maîtres en abstraction lyrique qui sont en Chine puis qui sont des inspirations euh, importantes pour moi dans le sens où quand je regarde leur travail, c'est vraiment euh, au niveau technique, je vois que c'est un rendu qui est énormément fort. On sent le propos, on sent l'ambiance, on sent le lyrique dans, dans l'abstraction. C'était vraiment des personnes qui m'influençaient beaucoup. Fait que d'entrer de, en galerie là-bas, c'est comme si euh, à quelque part j'allais rejoindre ces, ces personnes-là qui m'influencent beaucoup. Euh, hyper modestement, avec euh, beaucoup de retenue. J'ai vraiment euh, une gêne, euh, puis en même temps une excitation par rapport à cette belle nouvelle-là, parce que c'est ça, c'est vraiment une belle ouverture. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis comment ça se passe, justement? Est-ce que c'est toi qui as contacté la galerie, t'as envoyé un dossier ou c'est eux qui t'ont contacté? Bien, dans le fond, moi, je faisais affaire à Montréal avec le Asian Pacific Interior Design. Fait que j'avais un, un profil, dans le fond, auprès de cette compagnie-là. Et puis, la dame de Montréal m'a proposé qu'il y avait une galerie qui ouvrait à Shanghai parce qu'eux, ils veulent favoriser les échanges commerciaux, dans le fond, entre la Chine et le Québec. Et puis... Euh, tout simplement, comme ça, on m'avait proposé, ça m'intéressait, dans le fond, d'aller en galerie là-bas. Euh, J'ai dit oui. Dans le fond, on demandait 30 œuvres de petit format pour tester le marché. J'ai dit OK, euh, j'embarque, je les produis, puis on. Ça, on ça verra. prend du guts. Oh là, mon Dieu, ça oui. Prend ça prend du guts, puis ça prend, euh, ça prend de confiance aussi, parce que c'est comme sauter, euh, sauter d'un tremplin. Là, tu, tu sais pas. <rire> oui, ouais, tu vas dans le vide. Tu sais, as une idée, tu, tu sais que c'est un gros marché. Ils sont quand même 24 millions à Shanghai. C'est du monde, c'est des gens. Mais c'est abstrait quand même. Tu sais, euh... Mais elle, elle me rassurait beaucoup. Puis elle me parlait des procédures. Puis elle me dit Sophie, tu as tout ton temps pour produire ces œuvres-là. Pas de stress, prends ton temps. Puis à la minute qu'ils sont terminées, tu me contactes. Puis nous, on s'occupe d'envoyer ça là-bas puis de faire le suivi. Donc c'est fait. Là. Les œuvres sont arrivées dans le temps des fêtes. Euh, la galerie a ouvert aux alentours du 5 février, puis déjà là... Euh, il y a eu des ventes? Oui, il y a eu six ventes en neuf jours. J'étais très contente, fait que j'attends de, de savoir si ça s'est poursuivi, tout ça, là, mais j'étais vraiment contente. C'est là qu'on comprend que c'est un autre marché complètement. c'est autre chose. C'est très différent du Québec. Tout à fait, ouais. tout à fait. Tu sais, de par le fait qu'ils sont beaucoup, puis de par le fait aussi que dans mon cas... Bien, il y a des grands maîtres en abstraction lyrique. Des grands maîtres en abstraction, ici au Québec, il y en a, mais il y en a moins. On parlait Alors, justement de qu'est-ce que ça prend au niveau des compétences, des forces. J'imagine que ça prend de l'audace. Il euh, faut être bien organisé aussi, euh, parce qu'au niveau de la livraison, euh, tu as envoyé tes œuvres à l'étranger. Tout à fait. Euh, y a-tu d'autres compétences ou d'autres forces que tu penses que ça prend en tant qu'artiste pour développer sa carrière comme ça? Euh, tout à fait. Tu sais, je pense qu'il faut avoir une discipline. Tu sais, je pense que je dis souvent que d'être travailleur autonome ou être à son compte, c'est comme s'entraîner, c'est comme faire du sport. Tu sais, ça te prend une rigueur. Ça te prend de discipline, puis des fois, même quand c'est pas facile, puis ça fait mal, bien, tu continues, parce que tu le sais que ça va être payant à l'autre bout, tu sais. Mais c'est la même chose, tu sais. Euh, être artiste, puis être entrepreneur, là, tu construis tout de toutes pièces, tu sais. Une œuvre, quand on commence un tableau, c'est blanc, là, il n'y a rien. C'est le néant. Bien, partir en affaires, c'est la même affaire. C'est blanc au point de départ. On pourrait même comparer ça à la recherche et du développement, comme font les entreprises. Tout à fait. Okay. Tout à fait. C'est la même chose. Fait que, tu sais, on construit tranquillement, puis on monte, on monte ça doucement. Mais certainement, on finit par arriver, tu sais, atteindre à certains objectifs. Mais il faut les souligner, ces objectifs-là. C'est un conseil que je peux donner aussi souvent... Quand on est à son compte, on travaille, on travaille, on travaille, whoop, on a une belle nouvelle, puis on continue, on continue, on continue, mais on ne prend pas le temps de souligner ça, puis de, de, de célébrer cette réussite-là. Ça, c'est hyper important. Ouais, parce de que reconnaître ça, ça. Ça va vite, fait qu'il faut justement apprécier les succès, Vraiment. les petites victoires. Ah oui, dire. tout à fait, ouais. tout à fait. Est-ce que, euh, ben, en tant qu'artiste, entrepreneur, j'imagine que tu as des rêves, <rire> des choses que tu aimerais réaliser euh, dans les prochaines années? Oui, c'est sûr. C'est certain que là, je ne vous cacherai pas que je laisse décanter en bon français la, la nouvelle de, de Shanghai. Puis je, je, je regarde les choses aller, euh, je, je regarde la réponse. Tu sais, les nouvelles sont bonnes, c'est hyper positif pour le moment. Mais c'est sûr que j'aimerais ça éventuellement peut-être entrer dans d'autres galeries là-bas, continuer à développer ma présence là-bas, puis à faire connaître davantage ce que je fais. 
on ne connaît pas l'avenir, c'est sûr, mais en même temps, cette tangente-là me parle beaucoup. Euh, Peut-être travailler encore d'autres expos en duo aussi, euh, ici, à la galerie euh, Les Vinicornus. Il y avait été question d'une expo avec toi, là, justement, aussi, Annie. Là, on regarde pour ça. Donc, euh, puis d'autres projets aussi avec euh, euh, une comédienne de Montréal sur laquelle je travaille depuis quand même plusieurs années. Marie-Josée Forget. Marie-Josée Forget, euh, qui est hyper gentille, qui est beaucoup, euh, qui est beaucoup, beaucoup dans, dans le milieu culturel, mais plus au niveau de Montréal, tout ça. Mais on a un beau projet ensemble que je pourrais peut-être vous parler éventuellement. Mais euh, oui, tu sais, c'est ça aussi, travailleur autonome, c'est quatre, cinq dossiers, des fois trois, quatre contrats en même temps. Donc, Donc il y a faut... plusieurs projets, là. Tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce que tu te considères comme une, euh, une entrepreneur sociale? Tu sais, on entend parler un petit peu plus euh, en ce moment, justement, des entrepreneurs qui ont envie de redonner à leur communauté, d'avoir un impact dans leur milieu. Est-ce que toi, ça te parle? Tout à fait, tout à fait. Pour moi, ça, c'est hyper important. Euh, je donne souvent, souvent des œuvres à des fondations, à des levées de fonds. Euh, je m'implique dans, dans mon milieu, même dans l'Imoilou. Tu sais, quand je vois qu'il y a des événements, hier encore, euh, je suis allée porter... Euh, euh, quelque chose, dans le fond, là, des, des produits dérivés ou en lien avec mon travail à la, la fondation de Don de moelle osseuse. Puis là, il me parlait d'un événement. Il disait, hey, Sophie, ce serait le fun qu'on fasse quelque chose avec euh, les artistes de Limoilou, tu sais, tout ça. C est, c est, moi, ça me fait plaisir de m'engager puis de, de donner un peu de mon temps aussi là, pour euh, aider, dans le fond, d'autres personnes aussi à, à, à atteindre leurs objectifs. Entre autres, ici, euh, Annie et moi, on donne des ateliers aussi en, en coaching où on aide, dans le fond, des, des artistes émergents, artistes de la relève, à développer, dans le fond, leur carrière, à se faire un plan d'action, même au niveau de la technique, à rendre les œuvres plus loin, plus fortes, plus soutenues, à comprendre encore plus le propos qui se cache derrière les œuvres. Donc, ça aussi, c'est un autre beau projet sur lequel on, on travaille. Donc, ça va bien, ça va bien. Il ne manque pas d'ouvrage. <rire> On peut dire que tu es très, très active. Tu as l'air d'une fille super dynamique, vraiment aussi organisée, oh, si on oui, veut, tout à fait. Euh, qui développe beaucoup son réseau. Tu as plusieurs partenaires, plusieurs collaborateurs. Est-ce que, euh, dans le fond, euh, pour toi, c'est quelque chose qui va te permettre de, je dirais, de, de vraiment de défoncer des portes puis de, de te réaliser? En... C'est sûr. C'est sûr, parce que dans le fond, comme tu le nommais si bien, les gens avec qui on, on travaille, avec qui on développe des partenariats d'affaires, souvent ces gens-là, ils ont des choses à nous apprendre aussi, puis ils nous aident à aller plus loin, puis ils ont du recul des fois que nous, on n'a pas. Fait qu'on est Parce qu'on est tellement, dans le fond, dans ce qu'on produit, on est, tellement, on est tellement à la tête dans notre travail que des fois, on n'a pas le recul pour analyser certaines situations. Donc euh, oui, tout à fait, c'est hyper précieux pour moi aussi. Merci beaucoup pour cet échange, Sophie. C'était vraiment super Ça intéressant. fait plaisir. Merci, Annie.